ലോകത്തിലെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വളരെ പ്രാധാന്യം നിറവാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡീമൻസ് അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീമൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ഇടയായി തോന്നുന്നത് എപ്രകാരമാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലെ ഡീമൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും ആ പ്രത്യേകം മാറിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കടക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായി തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡീമൻസ് കടക്കുവാനുള്ള വഴി ഏതെല്ലാം വഴികൾ ഡീമൻസ് ഈവൻ ഒരു ദൈവബലിന്റെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു നോൺ ബിലീവറുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഡീമൻസിന് കയറുവാൻ സാധ്യമല്ല കയറുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കയറുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു വഴി തുറന്നുകൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്കൊരിക്കലും കടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വഴി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് രീതികളിലാണ് നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് ഇടിയായി തോന്നുക ഇന്ന് രാത്രി ആ വിഷയം വിട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കടന്നു വരാത്ത ഒരു പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്താട്ട് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികളിൽ ഡീമൻസ് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ദൈവമക്കള് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന സെൽഫ് ആയിരിക്കുന്ന വാതിൽ തുറന്നെടുക്കുന്ന നാല് മേഖലകൾ ഒന്നാമത്തെ മേഖലയാണ് ദിൽഫു സിംഗ് സമേതാ പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ പാഠത്തെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നിട്ടും അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ അത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഭയമില്ലാതെ അത് ചെയ്യുന്നു അപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡീമൻസ് എൻട്രി ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമാണ് രണ്ട് ഒക്കൾട്ടിക് എൻഗേജ്മെന്റ് അശുദ്ധാത്മാക്കളുമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം പ്രധാനമായിട്ട് ബിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് സൈക്കിക് ഫോർച്യൂണ്ടലേഴ്സ് പാക്കി സൈക്കനിസം അശുദ്ധാത്മാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന മുഖാന്തരങ്ങൾ വഴികൾ അത് പലപ്പോഴും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് കാരണമായിട്ടിരുന്നു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്യാൻസറ്റ് കേൾക്കുന്നതിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല അഡിക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അഡിക്റ്റഡ് ആയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിൽ നമ്മുടെ വിൽ വില്ലിനെ നിർവീര്യമാക്കിയാൽ അതിനെ ഫലവത്തല്ലാതെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വീക്കാക്കി പോകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമത്തെ ഏരിയയാണ് ക്രമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഫിയർ മറ്റുള്ള പല മേഖലകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇന്ന് ആ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ എക്സോസിസത്തിലെ കടക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് ഇതുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ് ഇത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഡീമൻസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇന്ന് രാത്രിയുടെ വിഷയം ഡീമൻസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഡീമൻസ് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ വെളിപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ടായ നിങ്ങൾ പാമ്പുകളെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവുകളെ പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരുമാകുകയും എന്താണ് പാമ്പിന്റെ ബുദ്ധി വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പലപ്പോഴും ദൈവദാസന്മാർക്ക് ദൈവ മക്കൾക്ക് അറിയാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈനീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാമ്പിന്റെ ബുദ്ധി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പലരും ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു പാമ്പ് കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് വരെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സത്യമാണ് എന്നാൽ പാമ്പുകളുടെ ബുദ്ധി പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പാമ്പ് ഒരു ശത്രുവിനെ കണ്ടാൽ പാമ്പ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒളിച്ചുകൊള്ളുകയാണ് ഒരിക്കലും അത് വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ വഴിയെ നടക്കുമ്പോൾ പാമ്പ് പൊത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് നീക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ദേഹത്ത് ചവിട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാമ്പ് തിരിഞ്ഞോടും എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത് അത് പൊത്തിലേക്ക് ഒളിക്കും അപ്പൊ പാമ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപകടം കടന്നു വരുമ്പോൾ അപകടം മുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ അതിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബുദ്ധി പലപ്പോഴും ദൈവദാസന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇല്ലാത്ത ആർക്കൊരു ബുദ്ധിയാണ് അവരെ തന്നെ ഛേദപ്പെടുന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഭോഷം തനിയെ ഛേദപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അതല്ല ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് അവരെ അപകടം മുൻപിൽ കാണുമ്പ
വെറുതെ ചെന്നിട്ട് നാട്ടിൽ ചെല്ലുണ്ട് പട്ടിയുടെ വാലെ പിടിച്ച് വെച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം കടി നമുക്ക് കിട്ടും നിശ്ചയം അതുകൊണ്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു എന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രേതബാധയുള്ള ഒരു ഭവനമാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അതേ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുവാൻ ഇടയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലെ ഒരു വലിയ ശവക്കോട്ടയുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ശവക്കോട്ടയില് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കിടക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ഗാഡ് അത് അവരുടെ സ്വന്ത ഇഷ്ടമാണ് അത് പലപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നടത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തരും കാരണം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പാമ്പിന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശത്രുവിനെ തന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിയുവാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നേരെ ആ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി അതാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡീമൻസിന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡീമൻസ് ഏത് സമയത്തും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും വെളിപ്പെടത്തില്ല ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ് പ്രൊസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രൊസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലായ്പ്പോഴും വെളിപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ ചില സമയങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ പറയാം ഭ്രാന്ത രോഗമുള്ളവര് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഉള്ളവര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നോർമലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരെയൊക്കെ വീട്ടില് ഒന്നുകിൽ ഈ കച്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനലിന്റെ കമ്പിയിലെങ്കിലും കിറ്റ് ഇടുമായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഒന്നോ രണ്ട് മൂന്നോ നാല് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അവരെ അവരുടെ കാലില് ഒരു ചങ്ങല ഇട്ടിട്ട് ആ കട്ടിലിന്റെ ആ ഒരു കാലയിലോട്ട് പൂട്ടിയിടും അങ്ങനെയാ അത് നോർമലി അവർ കിടക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവര് ഒരു പത്തുകിലെ സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ അവര് ഈ ഭ്രാന്തരായിരിക്കത്തുള്ളൂ ഒരൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ അവർ സാധാരണ നോർമൽ മനുഷ്യരായിട്ട് നടക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഭ്രാന്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഡീമൺ പ്രൊസഷൻ ആണ് എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് വെളിപ്പെടുകയില്ല വെളിപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ആ ഡീമൺസിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് ഇത് സമർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം മക്കോസിന്റെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് ആ ഭൂതഗ്രസ്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അവനെ വിലങ്ങും ചങ്ങലയും ഇട്ട് ബന്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എ ഡേ അവനെ ചങ്ങലയിൽ തന്നല്ല പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ പല സമയങ്ങൾ പല സാഹചര്യങ്ങൾ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമുണ്ടോ എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വാക്യം കൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ട് ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ലൂ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി വേഴ്സ് നമ്പർ ഇലവൻ ഒരു കൂണിയായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ ഒരു പ്രൊസസ്ഡ് പേഴ്സണാണ് ഒരു ഒരു അശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അശുദ്ധാത്മാവ് പ്രൊസസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആലയത്തിലാണ് പള്ളിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എത്ര കാലമാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് അസുഖം കൊണ്ട് പതിനെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് കത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ ചെല്ലുമ്പോഴും ഈ സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടോ അതിനകത്തുണ്ട് എന്നാൽ യേശു അത് മനസ്സിലാക്കി ഇവൾ എന്താ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഭൂതം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അവിടെയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഡീമൺ പ്രൊസസ്ഡ് പേഴ്സൺ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ ഡീമൺസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാൽ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ആരാധന വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ നടുവിൽ അത് ടൈം ഓഫ് വേഴ്സ് അത് സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ആരാധന ആയിരിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അശുദ്ധാത്
അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേലെ അധികാരമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവം ചില പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണോ ഇത് പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേല് അധികാരമുള്ള ഏത് വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാലും അതിനകത്ത് ഒരു നയന്റി പേഴ്സന്റ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ അശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ കടന്നു വന്നവരാ വംശ പണത്തെയും അവർ അശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ആ വ്യക്തിയെ വിളിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവന്റെ പഴയ സാഹചര്യത്തിനേൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ദൈവീക ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു പോയത് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ മീൻ ചെയ്തത് ഒരു ഡീമൺ പ്രശസ്ത പേഴ്സൺ അവൻ ഒരു ദൈവപരിതയായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വൺസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവൻ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഈ ഡീമൺ പ്രൊസഷൻ നിന്ന് ഇവനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇവന് ഏതിനാണ് വിജയം കിട്ടിയെന്നറിയാമോ അതുവരെ ഇവനെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഡീമൺ അശുദ്ധാത്മാവിന്മേല് ഈ വ്യക്തിക്ക് അധികാരം കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് വെളിയിൽ പോയത് അതോടുകൂടെ ദൈവത അതുകൊണ്ട് ഈ അധികാരം ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയാം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് ശുശ്രൂഷകളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എവിടുന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നുവോ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ശുശ്രൂഷ അവർക്കൂടെ വെളിപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ബഡ്രൂഡനായിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ദൈവത്താൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഒരു ഹീലിംഗ് ശുശ്രൂഷ അവർക്കൂടെ അല്ലാത്തവർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പേഴ്സൺ എബൌ കാണുന്ന ശുശ്രൂഷകളില് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡീമൺസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ആര് ചെയ്തില്ല ഈ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്നെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ആർക്കും അശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്മേൽ അധികാരമുള്ള യേശു നിന്നപ്പോൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ അശുദ്ധാത്മാവ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്ത് കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്മേൽ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തിലും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അശുദ്ധാത്മാവ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പവർ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തിയിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരിക എന്നാൽ ഈ ഭൂതങ്ങളുടെ ഈ ഭൂതങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിക്കുക അത് ഒരു ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരധികാരമാണ് ഈ ഭൂതങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിക്കും എന്നുള്ളത് വായിച്ചത് മാർച്ച് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മക്കോസ് പതിനാറാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറാം വാക്യം ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കണം മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എന്റെ നാമത്തിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്റെ നാമത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താകും ഇറ്റ്സ് വെരി എസെൻഷ്യൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സുവിശേഷീകരണത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതാണ് ഒരു സുവിശേഷന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു താൻ അഭിനയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു ഇത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ അവിടെ കത്താവ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും അത് ഇത് ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പസ്തോൽ കത്താവ യേശു തന്റെ അപ്പസ്തോൽമാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും യേശു ഈ പറയപ്പെടുന്നവരുടെ വേറെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ 
നടക്കും അപ്പോൾ വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്വതയോ പരിചയമോ അതിനാവശ്യമില്ല ഒരു വിശ്വാസിയെ കൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസിയെ കൊണ്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു വിശ്വാസിയെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഏതിനല്ല ഇതിനേലൊക്കെ ദൈവം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭൂതങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു ദൈവ പൈതൃകൊണ്ട് അധികാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കടകളിലേക്ക് ദൈവത്തെ ഹാലിലേ പറഞ്ഞാട്ട് അപ്പോൾ ഭൂതങ്ങളുടെ മേലെ ദൈവമക്കൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് അതൊരു ശുശ്രൂഷയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പബ്ലിക്കലി അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം സകല വിശ്വാസികൾക്കും ഭൂതങ്ങളുടെ മേലെ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് കൽപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അക്ഷരീയമായിട്ട് അത് സംഭവിക്കുകയേ ചെയ്യും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എന്നാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വളരെ ആവശ്യമാണ് ഏത് ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ചെയ്താലും ആ ശുശ്രൂഷ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് ആ ശുശ്രൂഷ നടന്നിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് തെറ്റാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പക്ഷേ എന്ന് പറയുന്നതും പഴിയെന്ന് പറയുന്നതും വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് എന്ന് പക്വതയുള്ളവനാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് എന്ന് ആ മച്ചുരേക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെല്ലാം അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പ്രോത്സാഹിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും തെറ്റുപറ്റുവാനായിട്ട് ഇടയാകുകയില്ല വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ എക്സോസിസം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കളിപ്പീര് പറ്റുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും കാരണം പല കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേകമായ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ തുടങ്ങുവാൻ പോകുന്നത് എത്രത്തോളം നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തുടങ്ങുവാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ കത്താവ യേശു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി ഹൗ ജീസസ് ക്രൈസ് കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡ്യൂബൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ഞാൻ യേശു ഇത് പുറത്താക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഒരു വിശ്വാസി അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ വിശ്വാസിക്കും അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ എല്ലായിടത്തും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നല്ല ആരാധന മത്സ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ അധികാരത്തോടെ കൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ അത് വെളിപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെളിപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യേശു അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നത് ഒന്നാമത് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ജീസസ് ഫോക്സ് ടു ഡീമൻ യേശു അശുദ്ധാത്മാവിനോട് കൽപ്പിച്ചു ഒരു വ്യക്തിയിൽ അശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തേക്ക് വിടണമെങ്കിൽ അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്തേക്ക് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ശുശ്രൂഷകൻ ചെയ്യുന്ന ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആ ശുശ്രൂഷൻ അശുദ്ധാത്മാവിനെ ശ്വാസിക്കുക ചെയ്ത് വായിച്ചതൊരു വാക്കിലൂടെ അബ്ബക്കോസിന്റെ സുശേഷൻ ഒന്നാം അധ്യായം മാർക്കോസിന്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വേസ് ട്വന്റി ഫൈവ് യേശു അതിനെ ശ്വാസിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോയ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുവാനുള്ള പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രശസ്തിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ഒരു ശുശ്രൂഷൻ ഒരു ശുശ്രൂഷ നടത്തി അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഈ അശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുമാറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ചില സൈൻസ് ചില അടയാളങ്ങൾ അതിന് ഉണ്ട് ചില അടയാളങ്ങളോട് കൂടെ മാത്രമേ അശുദ്ധാത്മാവ് പുറത്തു പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്യമായി പുറത്തു പോകുന്നവന്നല്ല ഈ അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരൽപ്പം പ്രഷർ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പുറത്താകത്തുള്ളൂ പ്രഷർ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ
ആ വ്യക്തിയുടെ തലമുടിക്ക് പിടിച്ച് കളിക്കാനോ ചൂടുപടിയിൽ ചടിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല ഈ ശുശ്രൂഷ അതുകൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നത് അശുദ്ധാത്മാവിനല്ല ഈ പാവം പിടിച്ച വ്യക്തിക്കായിരിക്കും വേദനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുവാനുള്ള ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പുറത്താക്കുക എങ്ങനെ പുറത്താക്കി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തു ആ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു താഴെ വായിച്ചാട്ട് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അപ്പൊ നോർമലി അശുദ്ധ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ വേസ് ട്വന്റി സിക്സ് മാർക്ക് വേസ് ട്വന്റി ഇരുപത്തി ആറ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു നിലവിളിച്ചു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു അപ്പൊ നോർമലി ഇത് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകുവാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വിട്ടുപോകുന്നത് കാരണം അതോറിറ്റിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പോകാ എന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഉറക്ക നില വിളിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് അവന് ഏച്ചു നിലത്തോടെ അങ്ങ് ഏച്ചു അപ്പോ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഏച്ചിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ഇതൊക്കെ ഏതിന്റെ തുടക്കമാ അശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോകുന്നത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകനുമായിട്ട് വന്നു ആ മകന് മകനുള്ള ഭൂതത്തെ യേശു പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിലത്ത് ഏച്ചു എന്നിട്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മരിച്ചവനെ പോലെയായി എന്നിട്ട് യേശു കൈക്ക് പിടിച്ച് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തായി എന്നുള്ള വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളോടുകൂടെ മാത്രമേ അശുദ്ധാത്മാവ് പുറത്തു പോകത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ ഡീമണിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഡീമൺ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി പോലും അറിയത്തില്ല ഈ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തു പോകുന്നു എന്നാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ് ആയിരിക്കയില്ല ഒരു വ്യക്തിയിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഒന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറ്റ് പല അശുദ്ധാത്മാക്കൾ കടന്നു വരുവാനുള്ള വാതില് ഈ ഡീമൻസ് തന്നെ തുറന്നു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത് കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പുറത്താക്കിയത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യേശു അതിനെ ശ്വാസിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പത്തുകളെ ഭീമനെയാണ് ഇവിടെ ശ്വാസിക്കുന്നത് നമ്മൾ വില്യം ലോ ഹീലിംഗ് സൗശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച എക്സാക്ട്ലി ആ ഭാഗത്തിലെ കടന്നു വരിക രോഗത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഭീമൻ പ്രൊസസ്ഡ് പേഴ്സണ് അതിനുള്ള ഭീമനെയാണ് നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തു പോകാ എന്ന് അപ്പോൾ യേശു അതിനെ ശ്വാസിച്ചു യേശു അതിനെയാണ് ശ്വാസിച്ചത് ആ വ്യക്തിയല്ല ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടപെടുവാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആ വ്യക്തിയുള്ള ഭീമനോടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭീമനോടാണ് നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തു പോകാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണം യേശു ഈ ഭൂതത്തെ ശ്വാസിച്ചു ഭൂതത്തോട് പറഞ്ഞു വിട്ടുമാറുവാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അധികാരത്തോട് കൂടെ യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിട്ടുമാറി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഭൂതങ്ങൾ അധികാരത്തെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കണം വളരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ഡീമൻസ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി അഥോറിറ്റി അവരുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവരെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഈ ഡീമൺസ് പുറത്താക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു അതിനെ ശ്വാസിച്ചപ്പോൾ യേശുവിന് അതിന്മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് കേട്ടുവെങ്കിൽ അതിന്മേൽ അധികാരമുള്ളവർ മാത്രം പറഞ്ഞാലേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളെന്നറിയാമോ ഈ വർഗം കേൾക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് കേൾക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇതിന്മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ആ അധികാരം വിനിയോഗിച്ചതിൽ മാത്രമേ അത് അനുസരിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നാൽ ഒരു കാര്യവും സത്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വില അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ഭൂതങ്ങൾ നമ്മുടെ വില എന്തെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് കത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നതായിരിക്കുന്ന ഭൂതഗ്രസ്തന്മാരിൽ പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ ആര് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ 
അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് യേശു ആരെന്നോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഒരു ദൈവതകൾ ആരെന്നുള്ളത് ഈ ഭൂതങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവതകൾ ഏത് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഭൂതങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണോ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം കഴിഞ്ഞു വരുവാൻ ചിന്തി പറയുന്ന കാര്യം യേശു ആ ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു ആ ഭൂതം വിട്ടുമാറി അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഭൂതത്തോട് കൽപ്പിക്കുക പക്ഷെ ആ ഭൂതത്തോട് കൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭൂതത്തിനുമേൽ ഒരധികാരം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അധികാരമില്ല എങ്കിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചതായിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ സ്ഥലത്തേക്ക് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാട്ട് ആ ഭാഗമാണ് ഇതിന് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ആക്സ് ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യം എന്ന് വായിക്കും എന്തായി ചെയ്ത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കൂടെ പൗരോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നു ആ സി ഇവിടെ ഒരു മഹ യഹൂദന്റെ യഹൂദനായിരിക്കുന്ന മഹാ ഒരു പുരോഹിതൻ പുരോഹിതന്റെ ഏഴ് മക്കൾ പുരോഹിതന്റെ പേര് സ്കേവ ആ പുരോഹിതന്റെ ഏഴ് മക്കൾ നിന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് പല ഭൂതങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പോൾ ഇവർക്കും തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നടക്കുന്നത് കാരണം ഇയത്തി ഒരു ഹാലനിയെ പറഞ്ഞാട്ട് ശക്തിയോടെ അപ്പോ അതൊക്കെ തോന്നി എന്തോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവരും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഭൂതഗസ്തനെ കണ്ടപ്പോൾ അവരിപ്രകാരം പറഞ്ഞു പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു നീ പുറത്തു പോകാം അപ്പോ എന്താ ഇവർക്ക് സംഭവിച്ച് ഈ ഭൂതം എന്ത് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് വായിച്ചാട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദുരാത്മാവ് അവരോട് അവിടുത്തെ വിഷയം ഇവിടെയാണ് ഇവര് കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു ഇവര് ഏഴുപേരുണ്ട് ഇവര് ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചപ്പോൾ ഭൂതം തിരിച്ചെഴുതി ഓടിയും ചോദിച്ചു യേശുവിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പൗലേസിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ വകുപ്പത്തേട്ടവരല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ആരുടെ വകുപ്പത്തേട്ടവരല്ല പൗലേസിന്റെ വകുപ്പത്തെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഭൂതങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവന്മാർ വെല്ലുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടേച്ച് വന്ന് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കി ഇവർക്ക് എന്തില്ല ഒരധികാരമില്ലാത്തവരാ ഇവർ വെറുതെ എന്തോ കേട്ടേച്ച് പറയാൻ വന്നവരാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു താഴെ വാക്കിപ്പാര് പറയുന്നു ദുരാത്മാ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ മേൽ ചാടി വീണ് അവരെ മൊഴിവേൽപ്പിച്ചിട്ട് വിട്ടു ആക്ക വിജയം കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ഇത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച യഹൂദന്റെ യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർ ഇല്ലാത്ത അധികാരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി പാകം ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായി തന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചത് ഈ ഭൂതങ്ങൾ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പൗര ദൈവദാസനോട് പ്രാരെ പറയുവാൻ ഇടയായി തോന്നുന്നു ഒരു പത്തുകില് ഒരു വീട്ടില് ഒരു ഒരു വളരെ പ്രശസ്തായിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ അവർക്ക് വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അതിനകത്ത് എനിക്കറിയാവുന്ന ദൈവദാസനും അന്ന് ആ പത്തുകിലെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവരെ ഹനാദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെന്ന് ഇവിടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി ഈ പെൺകുട്ടി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡ്യൂമൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെളിപ്പെട്ട പൈത്തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കൊച്ചു കിട്ടുവാൻ ഈ കുറച്ച് കാലങ്ങളായ ഗ്രൂപ്പുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ ദൈവശക്തി പ്രാപ്തി ശക്തമായിട്ട് അനായുജതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി നേരെ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഉള്ളത് അശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ഈ പോകാവുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുള്ള അശുദ്ധാത്മാവ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നീ ആര് അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു നീ പോകാ അപ്പോ ഈ അശുദ്ധാത്മാവ് പ
മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഉപവാസത്തോടുകൂടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ നീ മൊട്ട തിന്നോ ചെല്ലു വരാൻ നീ വന്നിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ പലപ്പോഴും മറ്റു പലരെയും മറച്ചു വെക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ വ്യക്തി ബാക്കി എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റിങ്ങോടുകൂടെ ഇതേ വിടിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ കടന്നുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ പുള്ളി തന്റെ വിശപ്പ് കൊണ്ടായിരിക്കും തന്റെ ബലഹീനത കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ ആ ചെയ്തിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തിനുള്ള അധികാരമില്ലാതെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഗ്യതയില്ലാതെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ യോഗ്യത എന്തെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്കേവായുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ ഏഴ് മക്കൾ അവർ പറഞ്ഞു പൗലോസ് പ്രസവിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു പോത്ത് പോക പക്ഷേ ഭൂതം ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിന് അറിയാം പൗലോസിന് അറിയാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിശാചുക്കൾ അല്പമെങ്കിലും പേടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസം ജീവിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചത്തുപോകുന്നവരെ പുള്ളിക്ക് യാതൊരു പേടിയുമില്ല പുള്ളിക്ക് പേടിയുള്ളത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയാം ഇവർക്ക് നാളെ അവന്റെ തലയെ താക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്ന കേട്ടോ ഏ ഒന്ന് പൊങ്ങി പിന്നെ താനു പിന്നെ ഒന്ന് പൊങ്ങി പിന്നെ താനു ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പുള്ളിക്ക് പേടിക്കേണ്ട വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതും സ്വന്തം കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാഴ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ പൊങ്ങിയിട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന ഈ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ പുള്ളിക്ക് പേടിയുള്ള ഒരു ഗണമെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയത്തിൽ മുട്ടുകളെ മടക്കി ദൈവത്തോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ദൈവസമയം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ അവൻ ഇന്നലെ വീണ്ടും ജനിച്ചവനായിരുന്നാലും അവൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിരുന്നാലും വളർന്നു നിൽക്കുന്നവനായിരുന്നാലും അവനെ അശുദ്ധാത്മാ പേടിക്കും അത് ഭയപ്പെടും കാരണം അതിനറിയാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് എതിരായിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെറും വാക്കിനകത്തായിരുന്നില്ല കാര്യമുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപില് ഇങ്ങനെ സന്നദ്ധം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനാരാണ് ഈ ഭൂതത്തിന്മേല് എനിക്കുള്ള അധികാരം എന്താ ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അധികാരം എനിക്ക് വിനിയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വചനം പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അതേങ്ങളെ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂതങ്ങളെ അവർ പുറത്താക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അതേ വചനം കൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നിൽ കൂടെ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നിൽ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും കാരണം എന്താന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക കപ്പാത യേശു ക്രിസ്തവ് മനസ്സിലാക്കി ദൈവം തന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരം എന്നത് മനസ്സിലാക്കി അധികാരമാണ് യേശു വിനിയോഗിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ പരമ്പരകൾ ദരിദ്രമാകും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ എന്നോടിയാൽ കത്താതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ മേലുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഭക്തന്മാർ ഉരുവൽ കൊടുക്കുവാൻ ഭക്തന്മാരെ വിടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം വിളിച്ചു വേദിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഓർത്തിട്ട് ഒരു പുതിയ നമ്മ വിശ്വാസിയെ കൊണ്ട് ദൈവം ആദരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ഭക്തൻ ാരെ ഗുരുവിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിലൊരു ദൈവദാസനെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അധികാരമാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അധികാരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അധികാരത്തോട് കൽപ്പിക്കുക ആരോട് കൽപ്പിക്കുക അശുദ്ധാത്മാവിനോട് കൽപ്പിക്കുക രണ്ടാമത് എങ്ങനെ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മത്തായി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് മാത്യു ട്വൽവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ 
ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പഷ്ടം രണ്ടാമത്തത് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധ പദം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവാത്മാൻ ഞാൻ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കർത്താവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പകരം പറയുന്നത് ദൈവാത്മാവിനാൽ അവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയെങ്കിൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് യേശു എന്ത് ചെയ്തത് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി അനോയിന്റിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് അനോയിന്റിങ് അനോയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പവർ ഇറ്റ്സ് അധികാരം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവ കർത്താവായ യേശു പുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാങ്ങിയതായി യേശു എന്ന് വാങ്ങിപ്പോലെ കാത്തു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മുൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശക്തിയും യു വിൽ ഹാവ് അതോറിറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ഭവ ഉണ്ടാകും ആ ഭവനത്ത് എന്തുണ്ട് സാക്ഷികളാകുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞാൻ നിറയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയായി ഞാൻ മൂടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ എന്ത് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയാമോ അധികാരം എന്നിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നലത്തെ അതുകൊണ്ടല്ല ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ ഈ പച്ച വിഷയം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ പദം ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവായ യേശു പറയുന്നു അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും പിന്നീട് സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും ഞാൻ വന്നിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് അബന്ധൻ ലൈഫ് വോട്ട് ഈസ് അബന്ധൻ ലൈഫ് അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച വിഷയമാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ വിഷയം അബന്ധൻ ലൈഫ് സമൃദ്ധമായി ജീവൻ എന്നും സമത്വമായ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മേല് ജീവൻ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും കൂടെ ഒഴിവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് കടിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് എനിക്കില്ല എങ്കിൽ പലപ്പോഴും എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നിൽ ഒഴുകുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദൈവശക്തി എന്നീ കൂടെ പകർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദൈവശക്തിയാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒഴുകപ്പെടുവാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ കരകൾ വെക്കുമ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോകുവാനും കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ശക്തമായി നടത്തുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താക്കുവാൻ സാധിക്കും കടകളിലെ പൂരിക്കൽ കുറെ കാലയിലേ പറഞ്ഞാട്ട് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേസ് ട്വന്റി നയൻ മക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എങ്ങനെ പുറത്താക്കുവാൻ സാധിക്കും മാർച്ച് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് സോറി മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേസ് ട്വന്റി നയൻ ആ ശ്രീ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ബലവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടല്ലാതെ അവന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നോ അവന്റെ കോപ്പ് കടന്നുള്ളതാൻ ആക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം പിടിച്ചു കെട്ടുക പിടിച്ചു കെട്ടുക അപ്പൊ പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ഒരു അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അയക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കെട്ടുവാനും അയക്കുവാനുമുള്ള അധികാരം ദൈവം ആ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവ മക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കെട്ടുന്നത് ബലവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക ആ ബലവാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ശക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു ബലവാനെ പിടിച്ച് കെട്ടി കഴി കെട്ടിയാൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ കടന്ന് അവന്റെ വസ്തുവക മുഴുവനായിട്ട് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അവൻ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ രണ്ട് കൈയും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും ആ വീട്ടില് കേറത്തില്ല അവനെ ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ കയറാം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം കർ
സമാജ് അപ്പോൾ പിശാചിനെ പിടിച്ച് കെട്ടി കെട്ടുന്നതായി കെട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പൈശാചിന്റെ കരങ്ങൾ നിന്ന് ആത്മാക്കളെ വിടുവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി ഡീമൺ പ്രൊസസ്ഡ് ആകുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഡീമൺ പ്രൊസസ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിശാചിത വകയായതുകൊണ്ട് പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിയെ വിടുവിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ഈ അശുദ്ധാത്മാവിനെ ബന്ധിച്ചതിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന ഒരു പേപ്പസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വായിച്ചോട്ടെ യോഹനാദേശ് ഒന്ന് യോഹനാൽ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് ജാൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്ന് ദിവസം ഫസ്റ്റ് ജാൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആ ആ എന്ന് വിളിച്ച വാക്യം വായിച്ചോട്ടെ വളരെ നല്ല വാക്യം എന്ന് വിളിച്ച ഫസ്റ്റ് ജാൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ച എടുത്താട്ടെ വാക്യം എന്ന് വിളിച്ച വായിച്ചാട്ട് യെസ് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ വായിച്ചാട്ട് പിശാജിന്റെ ആ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ഒരു എംഫസിസ് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി ആര് പ്രത്യക്ഷനായി കത്താവ യേശു എന്തിനു യേശു പ്രത്യക്ഷനായി പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ അപ്പൊ യേശു എന്ത് ചെയ്ത് പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തി യേശു അഴിച്ചു യേശു ആ പ്രവൃത്തിയെ അഴിച്ചു വായിച്ചിട്ട് എന്തിനാലകന ഗ്രന്ഥാമധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഹീബ്രോസ് ചക്ര ടു വേഴ്സ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എബ്രാഹ രണ്ട് പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാദിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി സി കത്താവ യേശു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാദിനെ മാറ്റി പിശാദിനെ നിർവീര്യമാക്കി പിശാദിന്റെ ആയുധത്തെ അവൻ അവൻ പിശാദിനെ അവൻ ബന്ധിച്ചു പിശാദിനെ അവൻ കെട്ടി കത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ചിതവും കത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയർത്തഴിഞ്ഞപ്പം യേശു ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ബി ബന്ധ് ബലവാന് യേശു എന്ത് ചെയ്തു ബന്ധിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ബലവാൻ എങ്ങനെ കിടക്കുക ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുക ഇന്ന് അവന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ല ഇന്ന് അവന്റെ കരങ്ങളിലെ ഒന്നുമില്ല ഓൾറെഡി കത്താവ യേശു ആ ബലവാനെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ആ ബലവാനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കടന്നുപോയി അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാക്കലവും തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരുവാൻ സാധിക്കും എന്ത് വേണം എന്ത് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവക്കൂസിൽ കിടക്കുമ്പോൾ യേശു ഇപ്രാരം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ് സഭയിലെ മുഖത്തിയായി എന്ത് മുഖത്തിയായെന്നാ യേശു പറഞ്ഞത് യേശു മുഖത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമോ അഥവാ പിശാദിന്റെ അധീന കാലത്തിൽ കേൾക്കണം ജനത്തെ എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കണമോ എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കണമോ അതിന്റെ സാക്ഷ്യം ും നിവർത്തിച്ചു വന്ന ആ ജോലി മുഴുവനായിട്ട് നിവർത്തിച്ചു വന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചിന്റെ കൈക്കീഴ് ഇനി ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയും കിടക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇനി ഇല്ല കാരണം യേശു എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ പണി തീർത്തു യേശു ആ പണിയെ പൂർത്തീകരിച്ചു ഇറ്റ്സ് ഫിനിഷ് ഇനിയും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ യേശു കാൽവക്കൂശിൽ ഈ പിശാചിന്റെ തലയെ തകർത്തുവെന്നും ബലവാനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസമാണ് അന്തലടക്കാലപട ആ വിശ്വാസമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം കാണുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വീര്യപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നശിച്ചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയ സങ്കടവും എനിക്ക് മടക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് രോഗമായിരിക്കാം അത് സാമ്പത്തികമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെല്ലാം കാര്യമായിരിക്കാം അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ യേശു അത് നിവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ദീർഘത്തിൽ 
പക്ഷാതെ എന്റെ മേല നിനക്ക് അവകാശമില്ല ഇതിനൊന്ന് ഞാൻ വിജയിക്കപ്പെട്ടു ഗ്ലോറിയസ് മൈ ഫാദർ ബി താങ്ക് യു ദൈവം ഹാൾ ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ദൈവിക വിടുതൽ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ദൈവം ആമേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വരെ നൂ എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ മഹത്വം വരുമാറ് ആമേൽ എന്ന് എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വാക്കിന് ആമേൽ എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അനുഗ്രഹം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒരു പൊതു ശിശുഷയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ബലവാനെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുക കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ബലവാനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് അവന്റെ കരങ്ങൾ കെട്ടപ്പെട്ടു കിടക്കുക ഒരു ദൈവദേവന്റെ ജീവിതത്തില് അവന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടപ്പെട്ടതല്ല ഒരു ദൈവദേവന്റെ ജീവിതത്തില് അവന്റെ കരങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവി പാരകൾ നെല്ലിവർക്കാത്ത ദൈവ ശക്തി ശക്തമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കൃപ ശക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ദൈവത്തിരുനാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിവരുന്നതിനാകുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹഭംഗത്തെ അറിയിക്കുന്നു വിഷയത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടത് തീർക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ഈ വിഷയം തീർക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരല്പം സ്പീഡിൽ ഞാൻ ഓടിപ്പോകുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പഴയത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ മുൻപോട്ട് കടന്നു പോവുക ഓക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടത് എക്സോസിസ എങ്ങനെയാണ് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പ്രവർത്താക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെ ഈ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത് നമ്മളെ കണ്ടതായിരിക്കും വിഷയം യേശു ക്രിസ്തു അശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രവർത്താക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി സ്പീക്ക് ടു ദ ഡീമൻസ് അതൊരു വ്യക്തിയിൽ ആയിരിക്കും അശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്നത് എന്നാൽ ആ വ്യക്തിയോടല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഡയറക്ട്ലി സ്പീക്ക് ടു ഡീമൻസ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ പിഷാജിനെ പുറത്താക്കി അതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വളരെ ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഓൾറെഡി ബലവാനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബലവാനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ജയമെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് രാത്രി തുടങ്ങിയുള്ള വിഷയത്തിലൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകട്ടെ നാലാമത് എങ്ങനെ പിഷാജിനെ നമുക്ക് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ പുറത്താക്കുവാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രാർത്ഥന പ്രയർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെപ്പൺ ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡീമൻസ് അശുദ്ധാത്മാക്കളുമായിട്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരായുധമാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ നയൻ മക്രോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം വേസ് ട്വന്റി നയൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇരുന്നാട്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹാലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ നയൻ വേസ് ട്വന്റി നയൻ മക്കോസ് ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വേദപുസ്തകമുള്ളവർ എല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുത്താട്ട് ബൈബിൾ അത് വായിച്ചാട്ട് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ നയൻ വേസ് ട്വന്റി നയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു മറുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരുന്നതായി താഴോട്ട് കടന്നു വരുന്നതായ സമയത്ത് ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവിടെ കിടന്ന് കുശുശിക്കുക എന്താ വിഷയമെന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒരു പിതാവ് ഓടി യേശുവിന്റെ അടുക്കിലെ കടന്നു നിരപ്പുകാരെ പറഞ്ഞ ഗുരു എന്റെ മകനെ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായി എന്റെ മകനെ സൌഖ്യമാക്കുവാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർക്ക് സൌഖ്യമാക്കുവാൻ സാധ്യമായില്ല യേശു ക്രിസ്തു ആ ആ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്രാരം ഒരു വീട് പറയുവാൻ ഇടിയായിരുന്നു അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നു വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല സാധ്യമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാലിന് വിടിവിക്കുവാനായിട്ടോ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സാധ്യമായില്ല എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് സാധ്യമായില്ല കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് അവർ തനിച്ച്
വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തുടർന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വെപ്പണാണ് അശുദ്ധാത്മാ അശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രോത്സാഹിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കത്താവ യേശു ഈ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ അപ്പോൾ അവരിൽ എന്ത് യേശു കണ്ടില്ല അവർ കാണാഞ്ഞത് വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ എന്ത് അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് സാധ്യമ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളായിരിക്കണം അവരുടെ വിശ്വാസം അവരിലുണ്ട് ദൈവത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിലെ കൊണ്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് സാധ്യമായില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമാകാൻ കാരണം കത്താവായ യേശു അവസാനം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയാലല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒന്നിനാലും മാറിപ്പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രാർത്ഥന എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തമാക്കി തീർക്കുന്നു പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അനുയോജ്യമാക്കുന്നു വിശ്വാസം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന വക്കിലേക്ക് നമ്മെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല വേദപുസ്തകം റോമക്കലേന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായിപ്പാരെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസന അളവ് പങ്കിട്ടുകൊടുത്തതുപോലെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തിന് അളവ് പങ്കിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അവരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന സകല പ്രതികൂലങ്ങൾ മേലോ അവർക്ക് ജയമെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും ആ വിശ്വാസം ആ പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വിശ്വാസം വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി വിശ്വാസം അവരുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗഡ്സ് ഇല്ല ഒരു ധൈര്യമില്ല ഒരു കറേജില്ല എന്തായി കറേജില്ലാത്തത് അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിലും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള ഒരു ആയുധം വളരെ ആവശ്യമാണ് പ്രാർത്ഥനയാണോ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണോ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ ഒരു ദൈവവേദന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എത്രമാത്രം വലിയ വിശ്വാസം അതുണ്ടായിരുന്നാലും ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ യാതൊരു ഗുണമുണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ ഒരു അല്പ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മേലോ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എഴുപത്തി മൂന്നാം സംഘത്തിൽ സംഘത്തിൽക്കാരിപ്പാര് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായി എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എത്രമാത്രം അനിഷ്ട മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ സൌഖ്യം ഞാൻ കണ്ടു അവരുടെ അഹങ്കാരികളുടെ നന്മ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും മൂട്ടില്ല ഒരു കുറവും അവർക്കില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഈ സംഘത്തിൽക്കാർ ആസാഫ് ചിന്തിച്ചു നേരെ കടന്നുപോയി ദൈവത്തിന് ആലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ധ്യാനിപ്പാനായി തുടങ്ങി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി നിശ്ചയമായി നീ അവരെ വഴിവെപ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാനോ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് വഹിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ അതിന് രൂപം കണ്ട തൃപ്തനാകും എവിടുന്ന് ആ സംഗീതനക്കാരനായി ആസാഫെ നിരക്കി മാറ്റം വന്നത് വെളിയിൽ നിന്ന് മേലോ മേളിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടിയതാണോ അല്ല പിന്നെ കിട്ടിയത് എന്തുവാണെന്ന് അറിയാമോ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആയി തീർന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഹംദലല ബഖാല ബലബ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളെ തകർക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്തില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല ഇത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾക്കനുസരണമായിട്ട് മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുക എങ്ങനെയാ അതിന് വിരാപം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അതിന് ജയമെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു ദൈവപൈതല മുട്ടുകളെ മടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ മുട്ടുകളെ മടക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ കരങ്ങൾ അവർ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായ
bandala bakhala bala baba bagala bala badala ullala bandala bakhala bala bandala bagala bala ba ullala bandala bakhala bala baba bakhala bala ba hamdala bakhala bala baba bakhala bala ba ullala bandala bagala bala baba bakhala bala ba yes my father we thank you my master we thank you my lord we thank you nanni gotta ave nadaka nanni raja nadaka nanni nanni appa nadaka nanni 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 hallelujah 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 priyapetta nanu magadu kalayiruda ningal yanikida ningalde munbe തന്നെ കിടക്കുക അത് പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ദൈവീകമായിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളും അതിനുള്ള ശക്തിയും നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസം പ്രവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ അല്പം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുമോ അത്രത്തോളം വിശ്വാസം വെളിപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കടിയുന്നിടത്തോളം ദിനദ്രോഹം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ദൈവസ്ഥനെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്താ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇവർക്ക് അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുവാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് ഇവർക്ക് ദൈവം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെയോ ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവർ അവിശ്വാസികളായി തീർന്നു അവിശ്വാസികളായി തീർന്നു എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ കത്താബ യേശു ക്രിസ്തുവരെ നോക്കി പാരെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ അവിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധിക്കാഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രാർത്ഥന പ്രയ is an important weapon on the note that prayer is an important weapon in dealing with demons ashutthal makkal maarla pravartanathil prarthana ore pradhana padi aayithamaan next endana pradhana padi aayitham devayittu adutha aalcha kadandu varumbol ellavarum oru book kondu varunna oru paper on kaiyil kaanu oru oru pen ayin kaiyil kaanna must aayittu note ezhudi edukkanam anjamatha engane ashutthal maavane pagathaakkuvan saadhikkum kathava yesu christu engane cheyidu കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു സാത്താനെ പുറത്താക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനോട് എതിർത്തുന്നതോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ബൈ ദ സ്ക്രിപ്ചർ പാസേജ് ഫ്രം ദ ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ പിശാജിനോട് എതിർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അനേക വാക്യങ്ങൾ തരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം തരികയാണ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികമായി ചിന്തിപ്പിച്ചു ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പിശാജ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കടഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിട്ടാണ് എന്നാൽ യേശു മനസ്സിലാക്കി ഇത് പിശാജാണോ കടന്നു വന്നെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം തന്റെ വ്യക്തി താൽപര്യത്തിനു വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയോണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ മഹത്വം കടന്നുപോകേണ്ട മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് അത് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പിശാജിനോട് എതിർത്തു നിന്നതോ യേശുപ്പാര പറഞ്ഞ മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ സംഭവിപ്രകാരം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഷാദിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്നു ആ പ്രാർത്ഥന കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവരെ പ്രൊസസ്ഡ് കേസാ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദീർഘനേരം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യാതൊരു അനക്കവില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് അത് വെളുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യാതൊരു യാതൊരു മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഉള്ള സെൻസ് കാർഡ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവാത്മ അവരോട് പറഞ്ഞു ലദ്ദം സെറ്റ് അവരവിടെ ഇരുത്താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ ഇവിടെ ഇരുത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വേണം ദൈവനോട് പറഞ്ഞു വായിക്കാൻ പറ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം തൊട്ട് അവർ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ത്രീയാണ് പ്രൊസസ്ഡ് ആയിരുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം തൊട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ ഭൂതം അലറി ഒളിച്ച് ഓടിച്ച് തന്നെത്താൻ ഓടിപ്പോയി ഒന്നും ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തില്ല യാതൊരു പ്രാർത്ഥനയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് മുൻപിലാണ് ജസ്റ്റ് ഈ വേദപുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുൻപിൽ ദുഷ്ടനെ നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനോ അധികാരമുണ്ട് 
ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് പിശാജിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മറന്നുകളെഴുത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ പ്രമോദമായി തീരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി തീരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് വരുവാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയാമോ ദുഷ്ടനെ നമുക്ക് ഓടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാ സമയത്തും അല്ല ചില പ്രത്യേക മാർഗം സമയത്തോ നമുക്ക് ആ രീതിയിലോ ദൈവിക മാർഗം വിടുതലോ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും നാലാമതായിട്ട് സോറി ആറാമതായിട്ട് എന്ത് എങ്ങനെ പിശാജിനോട് അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുവാൻ സാധിക്കും ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് യേശുവിന്റെ രക്തം മുഖാന്തരമായിട്ട് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് റെവല്യൂഷൻ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സ് ഇലവൻ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ശബ്ദം ഇരുപത്തിയാറുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നാം ആ പ്രൈസ് ഗാഡ് മുകളിലെ വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് പിശാജ് എതിർക്രിസ്തു കള്ളപ്രവാചൻ മൂന്നും അതിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രഭാവത്തോടുകൂടെ വെളിപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ യേശു ക്രിസ്തു രക്തത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ രക്ഷപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന മാർഗം ജയിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മെതയുടെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടി രക്തം ഹേതുവായി കുഞ്ഞാടൻ രക്തത്തിന് അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം അശുദ്ധാത്മാ പല സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചില പ്രത്യേകമായ സമയത്ത് യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ വിളിച്ച് വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൂടെ ഞാനത് കാണുവാനിടയായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു വേർഡുണ്ട് അയ്യോ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു എന്താ ചുട്ട് ഇവിടെ ചുടാനായിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു രക്തം ബൈ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസാൽ നമ്മൾ അവരുടെ തളിക്കുക പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ യേശുവൻ രക്തത്തിന് മുൻപിൽ അവക്ക് നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരാശുദ്ധാത്മാവിനും യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ചില സമയത്തെങ്കിലും പേടിച്ചരണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തില് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് എവിടേക്കോ കടന്നു പോയിട്ട് വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭമുണ്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഓടി നടന്നിട്ട് അവസാനം വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു വാക്യം ഉണ്ട് യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അശുദ്ധാത്മാ വിട്ടുപോയത് എന്താണെന്നറിയാമോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൽ അശുദ്ധാത്മാ വിട്ടുമാകും യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്താണോ യേശുവിന്റെ രക്തത്തും കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഭയപ്പെടുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണോ യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഭയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യം ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വൺ വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഒന്ന് പത്തോസ് ഒന്നാം അധ്യായ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യം അവിടെ നിർത്തുക അവിടെ പറയുന്നു വ്യർത്ഥവും പുതു പാരമ്പര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ റിഡീംഡ് എവിടുന്നാണ് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നിങ്ങൾ ആക്കുള്ളവനായിരുന്നു സാത്താന്റെ വകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്കുള്ളവരാ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ രക്തമാണോ സാത്താന്റെ എല്ലാ ലീഗൽ റൈറ്റ്സും എന്റെ മേൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് മായിച്ചത് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ മറന്നു കളയരുത് യേശുവിന്റെ രക്തം ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ യേശു എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളതോ ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് എന്റെ സകല പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവെന്നോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമുണ്ട് സാത്താന്റെ സകല ലീഗൽ റൈറ്റ്സും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയാ പിശാജിന് എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അവകാശമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാവ് യേശു രക്തത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ഒന്നാം ാമത്തെ കാരണം ആ അശുദ്ധാത്മാവിനോ ആ വ്യക്തിയുടെ മേലോ യാതൊരു ലീഗൽ റൈറ്റ്സും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് റെവല്യൂഷൻ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് നമ്പർ സിക്സ് റെവല്യൂഷൻ വൺ സിക്സ് വൺ കോരിന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ട്വന്റി ത്രീ ഒന്ന് കോരിന്ത്യ മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് റെവല്യൂഷൻ വെളിപ്പാട് ഒന്ന് ആറ് പ്രൈസ് ഗാഡ് തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിനോ നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരെ ബാക്കി യേശുവിൻ രക്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ
രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ടോ ദൈവം എന്റെ പക്ഷത്തായി അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിന്റെ രക്തം ഞാൻ പൊക്കളയും ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും പൊക്കളയും ചെയ്യാനല്ല അതിന് അധികാരമുള്ളവർ യേശുവിന്റെ രക്തം പൊക്കളയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അധികാരം അവർക്കോട് വെളിപ്പെടുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം അവരോടുകൂടെ ഉണ്ട് ദൈവം അവരുടെ പക്ഷത്തുണ്ട് ദൈവം എന്റെ സ്വന്തമായി തിരുക ദൈവം എന്റെ വകയായി മാറ്റപ്പെടുക ദൈവം എന്റെ സമ്പത്തായി തിരുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണോ പിശാജ് ഭയപ്പെടുവാൻ കാരണം അതാണ് അശുദ്ധാത്മാവ് ഭയപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം വേദപുസ്തം പറയുന്നു അവർ അവനെ കുഞ്ഞാട് രക്തം ഹേതുവായും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചന നിമിത്തവും ജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പ്രൊസസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളോ യേശുവൻ രക്തത്താൽ നമുക്കതിനെ പുറത്താക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യേശുവൻ രക്തത്തിലോ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ചാരിക്കൊണ്ടോ നമുക്കതിനെ പുറത്താക്കുവാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കും God has a kit. Note that. God has a kit. Every believer with the armor in spiritual battle against demons. in the spiritual battle against demons devan name sarvayudha vakam tharipichu why should i hebrew ephesians chapter 6 verse 10 to 17 ephesians ala mathiyam adinde 11th vakyam vaichu thodarnu 13th vakyam 13th vakyam vakyathile or mystery ningalku velippaduvan njan thalpariyapadanu yes അപ്പോൾ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തു നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിനോ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുകയിൽ അപ്പോൾ പിശാചിനെ പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു വേണം ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധം ഞാൻ ആ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടുതൽ വിവരിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി ധരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ അതിന് പ്രതി അതിന് പ്രതിരോധമായിട്ടും അവനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണവും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം എന്നിട്ട് അതിന് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ആ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താട്ട് ബൈബിള് തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്താട്ട് ദുർദ്ദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് പോർഷൻ ദുർദ്ദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും നെക്സ്റ്റ് സക്കലതും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അതിലൊരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സർവായുധ വർഗം ധരിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന ഭാഗവിപ്രാരമാണ് അവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദ്ദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ദുർദ്ദിവസത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതൊരു എതിർപ്പിന്റെ കാലമായിരിക്കണം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദുർദ്ദിവസങ്ങൾ കടന്നു വരും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വരും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദുർദ്ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദുർദിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദുഷ്ടമാർഗ ദിനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നാം തളർന്നു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വചനം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദുർദ്ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവനോട് എതിർക്കണം ദൈവമക്കളെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രതികൂലത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിരാശപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പകരം അതിനെ എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനെ എതിർക്കുവാൻ തക്കോണ് ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഈ വേർഡ് 
ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഊന്നി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വക്കം ദൈവം നമ്മെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതോ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനല്ല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലോ ജീവിക്കുവാനാ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആണോ ദൈവം തന്റെ സർവായുധ വക്കം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർവായുധം കൊണ്ട് നാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ദുർദിവസത്തിൽ ഞാൻ എതിർക്കുക ആരോടാ ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് എന്താണ് എന്റെ ദുർദിവസം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടങ്ങളോ ജലരക്തങ്ങളോടല്ല പിന്നെ ആരോടോ വാഴ്ചകളോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധാത്മാക്കളോട് അഥവാ സാത്താനോടും അവന്റെ സൈന്യത്തോടും ആ ഒരു എതിർപ്പ് എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു യുദ്ധമാണോ എനിക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദുർദിവസത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം കീഴ്പ്പെട്ട് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തളർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പകരം അവൻ ഉയം അവൻ ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ അവൻ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആര് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദുർദിവസത്തിൽ ആർക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ എതിർക്കുന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വാഗ്ദത്തം എന്റെ നാവിൽ കൂടെ പ്രോക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം എന്റെ വായിൽ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികൂലത്തിന്റെ അവസ്ഥകളായിരിക്കാൻ എന്റെ മുമ്പുള്ളത് എന്നാൽ എന്റെ നാവിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല സാഹചര്യത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല അതിന് പകരമായിട്ട് എന്റെ നാവിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വാസത്തിലായ വചനങ്ങൾ എന്റെ നാവിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്നറിയാമോ സകലതും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പുണ്ട് സകലത്തിന്റെയും ഒരു സമാപന ദിവസമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു അന്തമുണ്ട് എന്തിന്റെ അന്തമാണെന്നറിയാമോ ഈ ദുർദിവസത്തിന് ഒരു അന്തം എന്താ അന്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ സകലതും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ തക്കമണമാണോ ഈ പ്രതികൂലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് മക്കളോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രതികൂലം മുൻപിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പ്രതികൂലത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ പകരം വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാട്ട പ്രതികൂലങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലഭിക്കാവുന്നിടത്തുള്ള സമയം ദൈവത്തോടുകൂടെ ചെലവഴിക്കുക ദൈവ സന്നിധിയിലായിരിക്കുക വെളിയിലേക്ക് കടന്നുപോയാൽ എന്ത് വരുമെന്നറിയാമോ ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത കടന്നു വന്നോ അവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് വേർപ്പെട്ടിരുന്നോ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താൽ ബലപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കിയിരും അങ്ങനെ എന്ത് വരുമെന്നറിയാമോ എന്റെ നാവിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നതോ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകള എന്റെ നാവിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നതോ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ നാവിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നതോ നന്മയുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ നാവിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നതോ ശൂന്യതയുടെ വാക്കുകളല്ല എന്റെ നാവിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നതോ പ്രലോഭനത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല എന്റെ നാവിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നതോ പ്രതിർപ്പിന്റെ വാക്കുകളല്ല പകരം പകരം ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ അഥവാ അവരെ എതിർക്കുവാനുള്ള അധികാരമാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആ രതിർക്കുന്നുണ്ട് ആ രതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നാളെ ഒരു വിജയമുണ്ട് ആര് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നാളെ ഒരു വിജയമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ആ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൗതിക വിജയം മാത്രമല്ല ഒരാത്മീയ വിജയം കൂടെയാ ശുശ്രൂഷയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പടിയൂടെ ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തുന്നതായിരിക്കും നിമിഷങ്ങളാ എന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ വിടുതൽ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതേ പ്രശ്നത്തിലുള്ളവരെ വിടുവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അധികാരം ദൈവം എന്റെ മേൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ മറന്നു കളയരുത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം നാം ധരിക്കണം എന്തിനെ ധരിക്കണം ദുഷ്ടനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദുഷ്ടനെ ഓടിക്കുവാൻ ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ പദ്ധതികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ ഒന്ന് ഓടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വകം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വകം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എന്തിനോ ഞാൻ പറയുണ്ടായി ദുർദിവസത്തിൽ എതിർക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു എതിർത്തിന്റെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആരോടാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തോടല്ല പിന്നെയോ ദൈവസഭയോടുമല്ല പിന്നെയോ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആ മെന്റാലിറ്റി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ
the demonic presence in their lives. And openly confess. And openly confess their desire to be set free. When a person comes to be delivered from demons, they must renounce the demonic presence in their lives and openly confess their desire to be set free. ஏதல்ஏதுவடியில்க்கோடியானோ டிமோனிக் பிரசன்ஸ் கடந்து வந்ததோ அதனை அவர் கன்ஃபஸ் செய்யண்டது வளரே ஆவசியமா എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയാമോ കാരണം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ഡിമോണിക് പൊസഷൻ നടന്ന വ്യക്തിയുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നൽകുമ്പോൾ ദൈവവും പിശാചുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കഥാവായ യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടാലും ഞാൻ വാതുക്കൾ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തോന്നാൽ അപ്പോൾ യേശു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ വാതിൽ തോന്നു കൊടുക്കണം യേശു നിർബന്ധിച്ച് അകത്തോട്ട് വരത്തില്ല എന്നാൽ പിശാജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിശാജിന് ആരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി അല്ല അകത്തോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെയോ നിർബന്ധത്താൽ കടന്നു വരികയാണ് ഇതാണ് രണ്ട് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിനാൽ പ്രൊസസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അവര് ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കടന്നു വരുവാനുള്ള പല വഴികൾ ഒന്നുകിൽ ഒക്കൽട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത മന്ത മറ്റ് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഏതാണ് ആ വഴി ആ വഴിയെ അവര് കൺഫസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വഴി വീണ്ടും തുറന്നു കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാം ഒരിക്കൽ വിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും കടന്നുപോയി അടുത്ത ആഴ്ച കടന്നുവരും വീണ്ടും ഇതേ രീതി ായിത്തീരുന്നു എന്താ അതിന്റെ വിഷയം എന്നാണെന്നറിയാമോ ഈ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഇപ്പോഴും ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യമാണ് ഏത് വഴിയിൽ കൂടിയാണോ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് കടന്നു വരുവാൻ ഇടിയായിത്തീർന്നത് ആ വഴിയെ അവർ കൺഫസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇവർ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവർ തന്നെ അവരുടെ ഡിസ് ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതും വളരെ ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടണം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടണം ഒരു വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ വ്യക്തി പ്രത്യേകിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പുള്ളി ഈവിൻ സ്പിരിറ്റിനാൽ ബൈൻഡഡ് ആണ് പല ദൈവദാസന്മാര് കടന്നിരുന്നു പല ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു വിടുതലും ആ വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവദാസന്മാരോട് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സെൽഫായിട്ട് വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരു മനസ്സ് അവർക്കില്ല അവർക്ക് വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമില്ല ദേ ആർ അണ്ടർ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഈവിൾ വൺ അവർ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുവാനുള്ള മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം അവർ തന്നെയാണ് ആ വഴി അവിടെ തോന്നിട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ പണിയിൽ തന്നെ ഈ ആരെങ്കിലും അശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവരെ അവരെ തങ്ങൾ ഈ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതോ അവർ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദേ മസ്റ്റ് റിപ്പെന്റ് ഓഫ് എനിസൻ ദേ മസ്റ്റ് റിപ്പെന്റ് ഓഫ് എനിസൻ ദാറ്റ് കോസ് ദം ടു ബി ഡീമൺ പ്രൊസസ്ഡ് to be demon possessed they must repent of any sin
that caused them to be demon possessed ഇവർ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് അവരുടെ പാപം ഈ അശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരുമാനുള്ള വഴി എന്താണ് പാപം എന്നുള്ളത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുക റിപ്പൻഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനസാന്തരം മനസ്സ് അനുദപിക്കുക അനുതാപത്തോടുകൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ മനസ്സ് മാറ്റുക ഒരു രൂപാന്തരം അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ പരിപൂർണമായ ബോധ്യം വേണം ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ളത് ആ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വിടുവിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച നേരത്തെ ചിന്തിച്ച പോയിന്റ് ഗോഡ് സെർവൻ മസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഗോഡ് സെർവൻ മസ്റ്റ് അഡ്രസ് the controlling demon in the person bind him in the name of jesus christ and command him to go god's servant must address the controlling demon in the person bind him in the name of jesus christ and command him to go ibideyana ivara thangala paapam yetu parnu thangala vadigale vittu maagumbol oru deiva dasana thande adhigaram ubhayikkuvanaadu sadhikkum endha vaadagam cheyyunnathu adagam cheyyunnathu avarul vasikkuna poodathoda avarodalla avarul vasikkuna poodathoda kalpikkiya ningal manasilakkana never back to demons ഒരിക്കൽ പോലും ഭൂത ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും യാചിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് അൺവാണ്ടഡ് കോൺവെർസേഷൻ അനുവദിക്കരുത് പകരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കമാൻഡ് അതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുക മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൽപ്പനയാണ് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു ദൈവദാസന് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരം നമുക്ക് ഈ വാക്യം കോട്ടിയുവാൻ സാധിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവരാൾ ഈ അടയാളം നടക്കും അവ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും ഈ അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന നാമത്തിലല്ല ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കത്താവ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിന്റെ നാമവും ഞാനുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ദൈവശക്തിയായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അധികാരമായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അശുദ്ധാത്മാവിനോട് അവരുടെ വസിക്കുന്ന അശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമുക്ക് കൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകാം കാരണം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ രണ്ട് രണ്ട് സോറി ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ബന്ധിച്ചാലും സ്വർഗത്തില് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ത് അഴിച്ചാലും സ്വർഗത്തില് അഴിഞ്ഞിരിക്കും വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് അതോറിറ്റി ഈ അതോറിറ്റി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭൂതത്തോട് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകും ഞാൻ നിന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തോട് അടുക്കാതെ വണ്ണം ബന്ധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണം പിശാചിനെ പുറത്താക്കി ബന്ധിക്കാനുള്ള അധികാരം ദൈവം ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല പിശാചിനെ ബന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഏത് കാര്യത്തിൽ ബന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് ബന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവം ഈ നാളുകൾ പിശാചിനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപതി പിശാജ ഈ കത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവും ചെയ്ത ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ യേശു ഏതെല്ലാം ഭൂതങ്ങൾ ഭൂതഗസ്ഥരെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭൂതങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ മേലാൽ കടക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഭൂതത്തിന് കൈയും കാലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെയോ ആ വ്യക്തികളുടെ മേലോ ഈ ഭൂതങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവകാശമില്ല നമുക്ക് അതാണ് ബന്ധിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന അധികാരം അതാണ് നമുക്ക് ബന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ബന്ധിക്കുന്നു ഏത് കാര്യത്തിൽ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മേലാൽ കടക്കാതെ വണ്ണം ഇവന്റെ ജീവിതത്തോട് മേലാൽ അടുക്കാതെ വണ്ണം ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ തന്റെ വാക്കിനെ അശ്വത്താത്മാവ് മാനിക്കും അനുസരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തുടർന്ന് സംസാര ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യം അശുദ്ധാത്മാവിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിനെ പുറത്താക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തു പോയെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ചില തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും 
കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചില ഭൂതങ്ങൾ ഒന്നൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞില്ലെന്നിരിക്കാം എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് മാനിഫെ നമുക്കറിയാം കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു മറുപമലയും രൂപാന്തരപ്പെട്ട താഴോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഭൂത ആ പൈതൽ ആ ഭൂതം എന്ത് ചെയ്തു അവനെ വളരെ ഇഴച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷങ്ങൾ ഭൂതങ്ങൾ ഉരുണ്ടെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പലതും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും കൈയും കാലും എടുത്തുനിരിക്കും അങ്ങനെ പല രീതികളിൽ അത് വിട്ടുപോകുന്നതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂതങ്ങൾ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുക അല്പം വെള്ളം തരണമെന്ന് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് തണുപ്പ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് വളരെ കൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് അത് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്നാണെന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഭൂതങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാക്കിയ വിഷയം ഇത് ഒരിക്കൽ പോലും ഇത് ഇത് വിട്ടുപോയെങ്കിൽ അതിന് വിട്ടുപോയി എന്നുള്ള വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു തെളിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് വിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഭൂതങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഒരല്പം കഴിയുമ്പോൾ വളരെ അങ്ങ് ക്വയറ്റായിരിക്കും പിന്നെ യാതൊരു അനക്കവും കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കാം അത് വിട്ടുപോയത് എന്നാൽ വിട്ടുപോകുന്ന ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അതിന് ഒരടയാളത്തോടു കൂടെ മാത്രമേ വിട്ടുപോകുകയുള്ളൂ നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരടയാളം കൊടുക്കും ചില ദൈവദാസന്മാർ ഇപ്പോൾ ആരെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നീ കരങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിലത്തടിച്ചിട്ട് പറ ഞാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പല രീതികളിൽ ദൈവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് രീതി വേണേലും നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കും ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന അടയാളം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം എഴയുന്നതോ വലിയുന്നതോ അല്ല ഈ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവർ ഇത് വിട്ടുപോയെന്ന് എന്തായിരിക്കണം വേർഡ് ഏ വിട്ട് കൺഫേസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആസ് മൈ ലോഡ് ഇവരുടെ നാവുകൊണ്ട് പറയണം യേശു കർത്താവൻ ഇവരോട് പറയണം ഒന്ന് പറയിപ്പിക്കണം യേശു കർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്ലൻസ് മേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പറയിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു ഡീമൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ആള് ഈ വേർഡ് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലാതെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യേശുവിനെ കത്താവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ അല്ലാതെ ആക്കം പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ യേശുവിനെ ഞാൻ കത്താവെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് കത്താവെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ അർത്ഥം എന്നെ കത്തുത്വം നടത്തുന്നവൻ ദ വൺ ഹു ലീഡ്സ് എന്റെ ലോഡ്ഷിപ്പാണ് കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് എന്റെ മേലുള്ള ലോഡ്ഷിപ്പാണ് ഞാൻ അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുവാൻ സാധിക്കും ഈ വ്യക്തിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നോർമലി അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ ഭൂതം വിട്ടു മാറിയെന്ന എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ വ്യക്തിയെ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബി ഷുവർ ദാറ്റ് The delivered person is filled with the Holy Spirit. Be sure that the delivered person is filled with the Holy Spirit. Parishuddharmavanal avar nirey pandu da valare avishama. Yenta adhira karna Matthew chapter 12 verse 44 and 45. Nal pati nal nal pati anja vakya. നിങ്ങൾക്കറിയാവും സുപരിതമായിരിക്കുന്നത് വേദവാക്യമാണ് എന്താ അത് പറയുന്നത് അവൻ പോയി തനിലും ദുഷ്ടതേറിയ ഏഴ് ആത്മാക്കളുമായി മടങ്ങി വന്നു എന്താ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ആദ്യം ഈ വ്യക്തിയിലുള്ളായിരുന്ന അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്താക്കി അതുകൊണ്ട് ആ വീട് എന്തായിത്തീർന്നു ഒഴിഞ്ഞ വീടായി എം ടീഡ് ഹൗസ് അതൊരു വിശുദ്ധമാണ് ശുദ്ധമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അത് എന്തില്ല അതിനകത്ത് ആരുമില്ല ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു 
ഈ അശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും കടന്നു വന്നിരിക്കുവാൻ സാധ്യമായി തീർന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും അശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊസസ്ഡ് കേസിനെ വിടുവിക്കപ്പെട്ടാൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവരെ വിട്ടുകളയരുത് വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് വീണ്ടും അവർ ഡീമോണിക് പ്രൊസഷണലായിട്ട് മാറ്റപ്പെടും കാരണം പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് അയക്കുവാൻ സാധിക്കും വൺസ് അവർ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളം ശൂന്യമാകത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല വീണ്ടും നാളെ ദുഷ്ടന് കടന്നു വന്നു ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാണ് നിങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രത്യേകമാണിക സൃഷ്ടി പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ നയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചന വ്യവസ്ഥയിൽ അവരെ കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കുവാൻ അവരെ ഫലമേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലായെങ്കിൽ എന്തുവരും അവർക്ക് വീണ്ടും പിന്നോട്ട് കടന്നു പോകാനായിട്ട് തരും നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് അവിടെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ബീശ്വർ that the restoration has taken place be sure that the restoration has taken place in the life of the delivered person be sure that the restoration has taken place in the life of the delivered person namal thodarnu ee ashuthalmaav baadhikkappetta oru vyakti ashuthalmaav pavathayal valare namal aa vyaktiye padikkanna oru vishayamaanu avar restoration avakku lebicho ennullathu അവർ റെസ്റ്റോർഡ് ആക്കപ്പെട്ടവ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചെകിടനും ഊമനുമായിരിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ് ബാധിച്ചൊരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ സംസാരിക്കുകയും കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇവൻ സംസാരിക്കത്തും കേൾക്കത്തും ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ എപ്പോഴും എന്തിലാ പിശാചിനാൽ ആ പ്രശസ്ത കേസില അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്ത വിഷയമാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഭൗതികമാർഗ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് വെക്കുക മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ഈ ഡീമോണിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീമോണിക് പ്രൊസഷൻ കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ആ ഡീമോണിക് ഇൻഫ്ലുവൻസോ പ്രൊസഷനോ മാറിപ്പോയെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് വരണം ആ ഭൗതികമാർക്കുന്ന കലത്തിൽ അതിന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നമുക്ക് നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണെന്നറിയാമോ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നുള്ളത് ദൈവം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കും കാരണം പിശാജ് കടന്നു വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി വരുന്നു അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും കടന്നു വരുന്നു എന്നാൽ കത്താവ് കടന്നു വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി അവർക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമർത്ഥമായ ജീവനുണ്ടാകും അത്ര അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുവാനായിട്ടിടയായി തരും അവരുടെ വീണ്ടെ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവോ ഏത് അവസ്ഥയിൽ അവരായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ക്യാൻസർ ആയിരിക്കാം അവരുടെ രോഗം എന്നാൽ ആ ഡീമണിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വിട്ട് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ പൊസഷൻ വിട്ട് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ രോഗം അവിടെ വെച്ച് മാറിപ്പോന്നായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുന്നത് കഥ കൂടി ഒരു കാലം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആരായിരിക്കണം ഈ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാം ആരായിരിക്കണം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട വിശ്വാസക്ക് ദൈവം ഈ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാണം ഈ ആര് ഇത് ഉപയോഗിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയപ്പെട്ടവർ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം അത് ആരായിരുന്നാലും അവക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യത അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം വളരെ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അഭിഷേകം വളരെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണ വിശ്വാസി കൊണ്ട് ഈ അത്ഭുതം നടക്കും എന്നാൽ ഇതിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അഭിഷേകം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഏത് വ്യക്തിക്കും 
വിധ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ വല്ലതും തിരിച്ചടിക്കുമോ തിരിച്ചടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടിക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കത്തില്ല വായിച്ചോട്ടെ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ലൂക്ക് ടെൻ നയൻറ്റീൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണ നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം അവിടെ പറയുന്നു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താട്ട് ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ അപ്പൊ ദൈവം ഒരു ദൈവതന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരമാണ് ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ട എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പറയുന്നത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷവും വരികയില്ല വല്ലം വരുമോ ശത്രുവിനെ ചവിട്ടുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ദോഷവും വരികയില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ദോഷം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിശാജ് എന്റെ കുടുംബത്തോട് പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മയും നമുക്കുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യണം രക്തം കൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് പൊതിയണം നമുക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം വേണം അശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ കാലവും പൂണനല്ല പിന്നീട് എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത് യേശു രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുൻപോട്ട് കടന്നുചെല്ലുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷവും വരുത്തുകയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ തുടർന്ന് നമ്മുടെ നാവിൽ കൂടെ പറഞ്ഞോണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഒഫൻസീവ് ഭാവം മാത്രമല്ല ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫൻസീവ് ഭാവം കൂടെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒഫൻസീവ് ഭാവ യൂസ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നമുക്കതറിയാം എന്നാൽ ഡിഫൻസീവ് ഭാവ യൂസ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുക്കമാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഓർത്തിക്കട്ടെ സ്വയമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ അറിയാത്തവര് യുദ്ധത്തിന് മുൻപോട്ട് പോകരുത് അവരാണ് വിട്ടുകൊണ്ട് വീഴുവാൻ ഇടയായി തരുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ വീണ് കൊടുക്കുവാനല്ല ദൈവം നമ്മെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശത്രുവിനോട് പോരാടുവാൻ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ സസ്യക്ക് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ സകല വിശ്വാസികളും സുരക്ഷിതരാണ് ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സെവൻ ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സെവൻ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സെവൻ സി അവിടെ പറയുന്ന അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകയില പാപം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈശുദ്ധി ഒരു വാക്യം കൂടെ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകയില്ല ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വെക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യില യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളില്ല വി ആർ ദ ഹാൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മെ വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറയാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈ ഫെയ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നെ എന്റെ യേശു തന്റെ കരങ്ങൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ എന്റെ യേശു തന്റെ കരങ്ങൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്കും എന്നെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു ശത്രുവിനും എന്നെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല ഏതെല്ലാം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കടന്നുപോയാലും ഒരു ശത്രു പോലും എന്നെയോ എന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് 
എന്നെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈയോബിനെ മാത്രമല്ല ഈയോബിനെയാണ് ദൈവം നീതിമാനായിട്ട് കണ്ടത് എന്നാൽ ഒന്ന് നോക്കണം ഈയോബിനെ മാത്രമല്ല മുദ്രയിട്ട് നിർത്തിയിരുന്നത് ഈയോബിന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ മുദ്രയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കുടുംബത്തെ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ട് നിനക്ക് പരിപാലിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ കാവൽ ചെയ്യുവാൻ ശക്തൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിടുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട രക്തം ദൈവം ദൈവം കാവൽ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ശക്തൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്താ വിഷയമായിരിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവ് നിന്ന് എന്നെ പിടിച്ചു വഹിപ്പാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നമ്മൾ പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വലിയ തീയറി നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യം ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ് എടുത്ത് കളയണം ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഒന്ന് പകരം ആ ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണം ഇല്ല ദൈവത്തിന് വേല് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാകത്തില്ല പകരം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടാകും ദൈവത്തിന് നന്മ എനിക്കുണ്ടാകും ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞ വാക്കുതലെ കടന്നു വരികയാണ് ദുർദിവസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഒരു ഉറച്ച് നിൽക്കുവാൻ സോറി ഉറച്ചല്ല എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ഒരു എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടോ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ മുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിരുന്നാട്ടോ അല്പനിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ഹാളിലൂയ